शुक्रिया उपस्थिति काटाटी झमेला विशेषकर पिंज टिंज स्लैस कर समय सपेक्ष एक झमेला भूल का विशेषकर मसला जो ब्लैंडिंग करी अर्थात पेस्ट करी तक ब्लैंडिंग साथ ही साथ ही एक स्लैसगुल्लो कर दीते तो स्लैस करारे जो ब्लैक डेकार कम्पनी ब्लैक डेकार कम्पनी और डुएफ सिसटेम नहीं आसते ब्लैंडिंग करते फिल तो सुटेबल इजिली खूब एक सुंदर भाव कर रसुन कूची दिए दीब रसुन कूची ये स्लैस मैं स्लैस कर ले स्लैस सुंदर है ठीक है देखो कैकटा काचा मरीच 
তো স্লাইস করে দেবো কারণ এটা হচ্ছে আমি একটা মাছ বাঁধবো সেই মাছ এতে আমি আলাদা মশলা ব্লেন্ডিং করে দেবো এতো মাছটা ভাজার পরে মাছের উপরে আমি এই এই স্লাইসগুলোকে একটু হালকা হালকা ভেজে যখন বাদামি কালারটা হয়ে যাবে তখন উঠিয়ে রাখবো এবং দেন লাস্ট মুহূর্তে এটাকে আমি ফিনিশিং দেব এই ধনে পাতা কাঁচা মরিচ কুচি তারপরে পেঁয়াজ রসুন এগুলো তাহলে আসলে এটা খেতেও মজা হয় দেখতেও সুন্দর হয় যাই দেখছেন সুন্দর কুচি কুচি হয়ে গেছে না ঠিক না পেঁয়াজ নিলাম রসুন নিলাম নিয়ে ওকে ওয়াশ করে নিলাম জাস্ট আমি একটা ছুরি দিয়ে এটা ওই যে পেঁয়াজের ইয়েটা খোসাটা ফেলে দিয়ে ওকে আমি দিয়ে দেবো
check it. What the egg bar? Char piece could it be done? Just eight of a jar of egg. Take a step by the machine for it. I'm not a lag. I'm a lag. I can shish. Or should we like to cook up? Shall we say it again? আগে ওইটা দেব না আগে এটাতে আমি স্লাইস করেছিলাম এটাতে আমি এখন ব্লেন্ডিং করব ঠিক আছে ও আমি একটু খেয়াল করি নাই এটা আমার আগে একটু দোকান উচিত ছিল নো প্রবলেম বাট আমি এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিচ্ছি এই যে এটা কি আমি চালু করে দিলাম ঠিক আছে হয়ে গেল আপনি যে বলে এই মাছগুলোকে আমি আস্তে আস্তে বিরান বিরান করবো ঠিক আছে তো মাছগুলো ভাজবো যখন তো কি এটা কিন্তু আসলে বাজার থেকে নিয়ে আসছি এগুলো কাটাই ছিল এগুলো আমাকে কোনো কিছু করতে হয় না সব রেডি করা তাই না তো কিন্তু কাটা থাকলেও সেটা কিন্তু আমার মন মতো না এই যে দেখেন এখানে এই যে মুখ টুকু রয়ে গেছে এই যে মুখ সেটা কিন্তু ওরা কাটে নেয় সেটা আমাকে নিজেকে একটু ফলো করে এটা কেটে নিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি কেটে ইউজ করতে পারি আমি আপাতত এখানে ইউ করলাম পরে আমি এটা সেটাকে ক্লিন করে নেব ঠিক আছে
3. मास्टुकुके 
বিশেষ মশলা আগে একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তারপরে আমি মশলা এড করবো তাহলে আপনার ইচ্ছা করলে আগে মশলা মিশিয়ে দিতে পারেন বাট আমি এই পলিসিটা ইয়ে করি তাতে মাছগুলো একটু ইয়ে হয় মছ মছা হয়ে যায় আর মশলা আগে দিলে মশলার জন্য মানে ওই নিচে পুরা দৌড়া শুরু করে মানে মাছ ভাজা হতে হতে মশলাটা ইয়ে হয় বেশি ভাজা হয়ে যায় তো মশলাটা ইয়ে হয়ে যায় জ্বলে যায় কিন্তু তখন এই মশলার যে টেস্ট টুকু আছে সেই টেস্ট টুকু আসলে আমরা প্রপারলি পাই না তো পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি রসুন কুচি এখানে আছে এটা তো দেবই এখানে আমি এগুলো একসাথে দেব ধনে পাতা আছে এটা আমি একসাথে মিক্স করে দিতে পারি ঠিক আছে চুলার আগুনটা আমি একটু কম দিয়েছি কারণ হচ্ছে একটু মাছটা আস্তে 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 ধীরে ধীরে একদম ভিতরটা সিদ্ধ হয়ে আসে ভালো হয়ে ঠিক আছে এখন বেশি বাড়িয়ে দিলে তাহলে মানে খুব ইয়ে শুরু হয়ে যেত আর এখানে 
এই চান্সে কিছু মশলা রেড নিয়ে দেব ফ্রাইড ফিস আমি ফ্রাইড ফিসটুকু নিলাম সানের বা বিভিন্ন কোম্পানির ফ্রাইড ফিস আছে এটা মাছ ভাজার জন্য ভালো বাজারে কিন্তু রেডিমেড ইও পাওয়া যায় মানে গার্লিক অর্থাৎ রসুন পাউডারও পাওয়া যায় এবং আদা জিঞ্জারের পাউডার বাট এগুলা অনেক সময় বিপদের জন্য রাখা হয় বাট এগুলো আমি ইউজ করি না এগুলা তো বাজারের ইয়ে তো এগুলা টেস্ট হয় না কারণ এগুলো হচ্ছে লিকুইড যে ইয়েগুলো হচ্ছে কি বলে পেঁয়াজ রসুন আদা এগুলো হচ্ছে একদম ফ্রেশ আপনি যখন এটাকে বেটে দিবেন হ্যাঁ পাশাপাশি পেঁয়াজ রসুনকে কুচি করে দিবেন তাৎক্ষণিকভাবে সেটা টেস্ট কিন্তু অন্যরকম হয় তো
দেখুন এটার সঙ্গে আমি একটু গরম পানি মিক্স করে এটাকে মশলাটাকে রেডি করে নেব অথবা আমি চাইলে একটু গরম পানি না দিয়ে এমনিতেও এটা দিয়ে দিতে পারি এমনিতে পানি মিক্স করে দিতে পারি অথবা এটাকে মিক্স করে এইভাবে মশলাগুলো সব ধরনের মশলাগুলো এইভাবে মিক্স করে এমনিতেও দিতে পারি এটাও একটা আইও আছে ঠিক আছে যেহেতু তেলে তেলেই হচ্ছে কোনো পানি আমি সেখানে ইউজ করবো না আমি আরো পানি আর অল্প পানি দিলেও সমস্যা নেই আমি পানি দিলাম না আমি এখানে মাছগুলোকে একটু উঠিয়ে হ্যাঁ উল্টিয়ে দিই এখন মাছগুলো যদি আমি একটা দিয়ে উঠাই তাহলে কিন্তু আবার অপরজিৎ মানে অপর প্রান্তে পরে তেল চিটকে ইয়ে হতে পারে তেল কিন্তু ছিটকে বাহিরে পড়তে পারে তার জন্য আমাকে দুই দিকে ব্যালেন্স ম্যানেজ করতে হবে যেমন একদিকে আমি একটা দিয়ে মাছ ধরলাম আর দুদিকে এই যে আরেকটাতে মাছটা ঠিকিয়ে দিলাম তাহলে মাছটা উঠিয়ে দিলাম ঠিক আছে এইভাবে ধরে ধরে মাছটা উঠে উঠতে দিলাম ঠিক আছে দেখেন আমি যদি ফার্স্ট টাইম মশলা দিতাম তাহলে কিন্তু ফার্স্টটা দিয়ে এইভাবে বাজার বাজার এতটা ফটো না মশলা করে এত ততক্ষণ ইয়ে হয়ে যেত তো ইয়ে দেখেন মাছগুলা এখন আমি আগুন মানে আমার চুলোর আগুন একটু বাড়িয়ে দিতে পারি ঠিক আছে এখন কারণ আমার মশলা টশলা সব রেডি এখন আমি জাস্ট টাইম দিতে পারবো এটাকে নাড়াচাড়া করতে পারবো আর একটু কমিয়ে দিই ওকে সে এখন আমি কি করতে পারি এখন আমি মশলাগুলা মিক্স করতে পারি
এগুলা হচ্ছে আমি যেটা শর্টকাট করতেছি আর কি আপনার চাইলে আলাদা আলাদা করে যেমন ওই যে যে বললাম না পেঁয়াজ টেয়াজটা আর কি আলাদা ভাত ভেজে ভেজে হুম রেখে দিতে পারে করে এক করলেন ঠিক আছে এগুলো কিন্তু আসলে কোনো কেউ আমি কারো রেসিপি টেসিপি ফলো করি না আমি আমার নিজের যেভাবে মনে চাই এইভাবে আমি রেসিপি করে করে খাই ঠিক আছে হ্যাঁ ওইটা আবার আপনি ঠিক আছে এই যে মশলাগুলো উঠিয়ে উঠিয়ে এগুলো মাছগুলো উপর দিকেও দিয়ে দিলাম নানা তো দিচ্ছি পাশাপাশি যেন সবসময় এটা জেনারেট হয় এই যে দর্শক আপনারা দেখেন এই যে মাছগুলো হুম মশলাটা সব অনেকটা মিশে গিয়েছে আরো কিছুক্ষণ হয়ে যাবে এখন আমি একটা হয়ে আসছে এখন আমি লাস্ট করতে ইয়েটা দিয়ে দিতে পারে আমার এই যে পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ কুচি আর হচ্ছে রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন এবং ধনে পাতা কুচি ঠিক আছে মিক্স করে দিয়ে দিন এই যে এখান থেকে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন কুচি শুধু মাছ মানে মানে একটা জিনিস যেটা আপনাকে সব ধরনের মশলাটা ঠিকভাবে দিতে হবে এবং মশলাই কিন্তু আসলে টেস্ট হয় খাবার
শেষ মানে শেষ পর্যায়ে যখন আমি প্রথমে তো মশলা দিয়েছি পেঁয়াজ রসুন ব্লেন্ডিং করে দিয়েছি এবং লাস্ট পর্যায়ে যে মশলাটুকু আমি মশলা না ওটা স্লাইস কিছু পেঁয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ কুচি পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি এবং ধনে পাতা কুচি দিয়েছি সেটা যে ফুললি যে একদম খুব সিদ্ধ হতে হবে তা নয় সেটা একটু কাঁচা কাঁচা থাকলেও ভালো সেটা আলাদা একটা টেস্ট রয়েছে এটা হচ্ছে মানে এটা আমরা একটু ফিনিশিংয়ে দেওয়া হয় এবং এটা কিন্তু আলাদা খাবারে ইয়ে বাড়িয়ে দেয় টেস্টটুকু বাড়িয়ে দেয় দেখে দিলাম জাস্ট এক থেকে দুই মিনিটের ভিতরে 
আমার এটা ফুলি কমপ্লিট হয়ে গেল খাবার বুঝিয়ে হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি সেটাকে খেতে পারবো খুব মজা করে করে খেতে পারবো আশা করি আশা করি ভালোই হয়েছে ইনশাল্লাহ আমার অলরেডি এই যে আমার ভাত রান্না করেছি সেটাও কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে যে গরম ভাত মানে যে কোনো খাবার এটা গরম তরতাজা রান্না করে খাবার এটা আলাদা একটা টেস্ট তাই না একটু ফ্রিজে রেখে রেখে খাওয়া যায় সেই বাটে ওইটা এতটা টেস্ট পাওয়া যায় না আমি খুব তাৎক্ষণিক খাবারগুলো লাইক করতি ঠিক আছে এই জন্য তো আমি গ্রামীণ জীবনযাপন বেশি পছন্দ করি গ্রামীণ জীবনযাপন শাক সবজি ফল মূল সব কিছু থাকবে নিয়ে আইসা চট চট খেত থেকে উঠাবেন হ্যাঁ উঠিয়ে নিয়ে এসে রান্না করে ফেলবেন ঠিক আছে রেগুলার রান্না করে ফেলবেন এই যে দেখেন আমার এই যে ফিশ ফ্রাইড অথবা মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে এখন আমি সেটাকে খেতে পারবো আসলে মানে একদম ফ্রেশ জিনিসগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে যে রান্না করে যে খাবার সেটার তৃপ্তি আলাদা সেটার অন্য রকম একটি তৃপ্তি রয়েছে তো এটা আসলে ডিপেন্ড করে আসলে মানুষের সময়ের উপরে সময় সুযোগের উপরে হাতের প্রচুর সময় থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইচ্ছা মতো ইয়ে করতে পারেন আর এই জন্য গ্রামীণ জীবন বা একটু বিশেষ করে আমেরিকার মধ্যে যারা একটু আলাদা থাকে আর কি দূর দূরান্তে বা ইয়েতে একটু জায়গা টাকা থাকে বাসায় শাক সবজি ফলাতে পারে তারা আসলে ওইভাবে ইয়ে করতে পারে যে মন চাইলেও কিছু সবজি টবজি উঠাই নিয়ে এসে একদম ফ্রেশ ইয়ে ওগুলা রান্না করলো খেলো ঠিক না যতটুকু ততটুকু এসে নিয়ে আসলো তার থেকে দেখছেন আমার এই যে মাছ ভাজা হয়ে গিয়েছে এই যে মাছ ভাজা কমপ্লিট আমি কিন্তু এখানে কোনো পানি টানি কিছু দেয়নি এইভাবেই করেছি তো আশা করি ভালো লাগবে আর এই হচ্ছে কি বলে আমরা বাংলাদেশে তো এই বেশি শশা গাজর এগুলো এগুলো আছে এখানে আর এখানে আরেকটা জিনিস হচ্ছে লেটুস পাতা এটাও চলে লেটুস পাতাও আমরা অনেক সময় ইয়ের মতো আগে সালাদের মতো করে খাই ঠিক আছে সাথে আপনি পেঁয়াজ কিছু পেঁয়াজ টমেটো গাজর তারপর শশা বা কি বলে ক্ষীরা ধনে পাতা কুচি রসুন কুচি এগুলো কিছু আর কিছু শিক্ষাও মিক্স করে খেতে পারেন অথবা ও লিপ টই বা অন্য কোনো আচার টাচার থাকলে সেটাইও কষ্টটা হচ্ছে আসলে যখন রান্না করতে পারি খাইতে পারি রান্না বান্না না করতে পারলে আসলে পিজা টিজা বাইরে বুড়ে ছুঁয়ে হ্যাঁ এইভাবে চলতে হচ্ছে কষ্টে লেগে আমার সঙ্গে নিউ ইয়র্কের অনেকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে আমি সেটাকে আমার চুলা থেকে অফ করে দিচ্ছি আমার এটা হয়ে গিয়েছে আমার এটা হয়ে গিয়েছে আমি চুলোটুকে অফ করে দিলাম যদি দেখেন আজকের ওয়েদার কিন্তু বেশ ভ্যাবলা আজকের নিউ ইয়র্কে খুব ঠান্ডা এবং খুব ইয় বেশিখানে খুব ঠান্ডা এই যে এইখানে এই পর্যন্ত এই যে আজকের দিন দেখছেন একদম অন্ধকার অন্ধকার দিন তাই না এই ধরনের অন্ধকার অন্ধকার দিন হলে আসলে এই প্রাণচান চুলটা তো নষ্ট হয়ে যায় কাজ কর্ম স্পিড কমে যায় যখন আসলে আমাদের দেশই সবচেয়ে ভালো আমাদের দেশের ওয়েদার টোয়েদার ভৌগোলিক অবস্থা সবচেয়ে সব কিছুই ভালো দেখছেন এই যে এই দিকে দেখছেন অন্ধকার অন্ধকার অবস্থা দিনের বেলায় কি অবস্থা দেখছেন 
So you are also invited uh, to eat with me. Okay, so everyone, thank you. Best of luck. Um, thanks for watching my video. And everybody share and subscribe my channel. Thank you. Bye. Allah Hafiz.